ജിയോടെക് എൻജിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോയിൽ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോയിൽ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അതായത് ഫേസ് സിസ്റ്റം ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ രണ്ട് ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സോയിലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇടുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിനകത്ത് ഈ സോയിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണോ അല്ല എനിക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ നോക്കി ഇതൊരു വലിയ സൈസ് പാർട്ടിക്കിളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾ വേറൊരു സൈസ് പറയും അങ്ങനെ പല പല സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു ട്യൂബിലേക്കോ എന്തിലെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ കാണും ഇതേപോലെ കുറച്ച് വോയിഡ് കാണും അല്ലേ വോയിഡ് ഏരിയാസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയാസ് അവിടെ ഒന്നും ഫില്ലായില്ല അത് വോയിഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടലി സോളിഡ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വോയിഡ്സും ഉണ്ട് ഈ സോയിലും സോയിലുള്ള സോളിഡ്സും എയറും കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡും ഉണ്ട് എയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തൊരു സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ വരും ഇതിനകത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസും കൂടെ വരും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ട്യൂബിൽ സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ വാട്ടർ എന്താ ചെയ്യുക പോയിട്ട് ഈ വോയിഡ് സ്പേസസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് ഈ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് 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 കുറേ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുക ഇത് ഈ എല്ലാ വോയിഡ്സും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് എല്ലാ വോയിഡ്സും ഈ ഒരു സാമ്പിളിലുള്ള എല്ലാ വോയിഡ്സും വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോളിഡ്സും ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് വോയിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതും ഒരു ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് സോളിഡ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്കി എല്ലാ വോയിഡ്സിലും വാട്ടറും ഉണ്ട് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സോളിഡ്സും എയറും ആകാം അല്ലായെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിൽ സോളിഡ്സും വാട്ടറും ആകാം ഇനി സോളിഡ്സും എയറും മാത്രമേ ഉള്ളവെങ്കിൽ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസേ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോയിൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ സോയിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ സോയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ വേഡ്സും വാട്ടറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ അതായത് ഇതിലെ എല്ലാ വേഡ്സും വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലായി ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കുറച്ച് വാട്ടർ ഈ സാമ്പിളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇതിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം എയർ വോയിഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു സാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എയറുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ അതായത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല എല്ലാ വേഡ്സും വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല അല്ല കുറച്ച് വേഡ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ വെച്ച് ഫില്ലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഇതാണ് സോയിലെ ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സോയിൽ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഓർ സോളിഡ്സ് സോറി എയർ ആൻഡ്
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിലുള്ള സോളിഡ്സ് പ്ലസ് അതിലുള്ള വാട്ടർ ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിറ്റ്സ് ആണ് വെയറിനെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷെ വോളിയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എയർ അത്ര ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണം വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സും വരും വാട്ടറും വരും എയറും വരും കാരണം എയർ വോയിറ്റ് സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോയിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോയിഡ് എ പോർഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എയറും വാട്ടറും ഒക്കെ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വോയിഡ് പോർഷൻസിലാണ് എയറും വാട്ടറും എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ വോയിഡ്സിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ വാട്ടറും എടുക്കും കുറച്ച് പോർഷൻ എയറും എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് വോയിഡ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ ഒരു സാമ്പിളിലുള്ള ടോട്ടൽ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ചില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ്റുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എയർ പ്രഷ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം എല്ലാ വോയിഡ്സും വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ആയിരിക്കും സോ ഒരു സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫുള്ളി സാറ്റുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഒരു പാർഷ്യലി സാറ്റുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണ് സോ അതിലെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെയും വോളിയം ഓഫ് എയറിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ സോ ആ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഈ റിലേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഈ റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ അറിയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോറോസിറ്റി പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് തന്നെയാണ് മേളിൽ പക്ഷെ താഴെ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് പോറോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ഓക്കെ തെറ്റരുത് ദെൻ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇയും എന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സായ സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വോയിഡ്സിൽ മാത്രം എന്താണ് വോയിഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിനും എയറിനും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ സോ എയർ വോയിഡ്സിന് എല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടറും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫുള്ളി അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ടോട്ടൽ വോയിഡ്സിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട
വോളിയം ഓഫ് എയർ ടു വോളിയം ഓഫ് വോയിറ്റ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സോ വോളിയം ഓഫ് എയർ കണ്ടന്റ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഇനി ഇവര് രണ്ടുപേരും എയർ കണ്ടന്റിനെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ വോയിറ്റ്സിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ദിസ് എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ വോയിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മുടെ പോറോസിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ പോറോസിറ്റി ഇൻ ടു എയർ കണ്ടന്റ് ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനകത്ത് എത്ര വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ടു ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോളിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗാമ എസ് ആൻഡ് ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ആ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള സോളിഡ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടു യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ദെൻ മാ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിന്റെ ബൾക്ക് അതായത് അവിടെ ടോട്ടലുള്ള വാട്ടറിന്റെയും സോളിഡ്സിന്റെ എല്ലാം കൂടെ വെയ്റ്റ് ടു ദി യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് മാ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജിയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ വരെ വേരി ചെയ്യും ഫോർ ഇൻഓർഗാനിക് സോയിൽസ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വരെ വേരി ചെയ്യും ഫോർ ഓർഗാനിക് സോയിൽസ് ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആ ഒരു സാമ്പിളിലുള്ള ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അതായത് സോളിഡ്സിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അതായത് ഇസ് വാട്ടർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താവും മിച്ചമുള്ളത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം The next one is saturated unit weight. Saturated unit weight എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ എത്രമാത്രം സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഉണ്ട് അതായത് എത്രമാത്രം സോയിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും സോയിലിന്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ എത്ര പോർഷൻ ഓഫ് സോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അത്രയും സോയിലിന്റെ വെയ്റ്റ് ടു ദി വോളിയം അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് then next one is submerged unit weight of soil submerged unit weight of soil nu parna kenal is the avanu parayunda total saturated saturated unit weight minus unit weight of water adana submerged unit weight nu parayunda submerged nu parney ipi vellathinte adil mungi kidakkuna endilo ipo or soil sample nammal eduthu vellathilekku mukki idaa nu vicharikka angane aanalla vellathinte adil kidakkuna aa or soil inde sample inde unit weight ne nammal submerged unit weight nu parayunda ദെൻ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതായത് അതിനകത്തുള്ള സോളിഡ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് സോളിഡിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത്രയും സോളിഡ്സിന്റെ വെയ്റ്റ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതാണ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം